Мастер боевых искусств Дэнни Ли родился 6 августа 1952 года в Шанхае. Когда Дэнни было два года, его семья перебралась в Гонконг. Он любил заниматься кунг-фу и боевыми искусствами и считал, что это ему обязательно пригодится в жизни. В школе Дэнни учился не очень хорошо и с детства был вынужден работать, чтобы помогать родителям. Дэнни всегда уважал полицейских и после окончания школы даже пытался поступить в полицейскую академию. К нашему всеобщему счастью вступительные экзамены он не сдал и поэтому был вынужден искать себя в других областях. В 1970 году Дэнни поступил на актерские курсы при телеканале и уже в следующем году начал появляться в кино. Из известных ролей того периода стоит отметить фильм «Брюс и я», в котором Дэнни сыграл своего знаменитого однофамильца и отлично справился с ролью. Вторая половина 70-х годов в гонконгском кино прошла под знаком кунг-фу боевиков, и хотя Дэнни часто приходилось сниматься в таком кино, параллельно он пытался начать новый тренд. Начиная с шанхайских постановок, ранние фильмы о боевых искусствах черпали влияние из китайской оперы и романов, действия которых происходят в Древнем Китае, с упором на героев, обладающих сверхъестественными способностями к боевым искусствам. Сцены боев в этих ранних фильмах подчеркивали плавные драматические движения, но редко демонстрировали настоящие навыки боевых искусств. Дэнни стремился к реалистичности в своих фильмах и делал упор на боевые искусства и огнестрельное оружие. Дэнни Ли – талантливый и универсальный артист, обладающий не только актерским мастерством, но и уникальными навыками в области боевых искусств. Его творческая деятельность отличается высоким профессионализмом и вниманием к деталям. В кинематографе Дэнни является настоящим мастером своей работы. Его выразительная игра и умение вживаться в роль позволяют ему создавать живых и запоминающихся персонажей. Будь то драматическая история или боевик, Дэнни неустанно работает над каждым проектом, чтобы передать истинные эмоции и поднять фильм на новый уровень. Однако актерство не единственная сторона творческой личности Дэнни Ли. Он также является опытным мастером боевых искусств. Его умения в данной области впечатляют и он с легкостью справляется с сложными сценами, требующими высокой физической подготовки. Сочетая актерские навыки с умением проводить живописные и динамичные поединки, Дэнни создает яркие и запоминающиеся боевые сцены, которые оставляют зрителей восхищенными. Опыт и профессионализм Дэнни находят отражение не только в его работе на экране, но и в том, что он постоянно стремится совершенствоваться и развиваться как артист. Он погружается в исследование различных техник актерского мастерства и боевых искусств, чтобы привнести новые аспекты в свою работу и удивлять зрителей своими неожиданными решениями. Все эти качества делают Дэнни поистине уникальным и востребованным профессионалом в мире кино и искусства. Вторая половина 80-х годов стала для Дэнни поистине золотым временем. Он стал режиссером и снимал триллеры о работе полицейских, а другие гонконгские киношники охотно приглашали его на роли суровых копов в быстро набиравшие популярность боевики о другой стороне закона триадах. В начале 90-х годов Дэнни набрел на еще одну золотую жилу это фильмы об убийцах, в которых он элегантно сочетал так любимые им полицейские триллеры и вакханалию жестокости, столь обожаемую гонконгскими кинозрителями. Во второй половине 90-х годов Дэнни начал потихоньку отходить от актерства. Он все больше и больше сосредотачивался на продюсерской деятельности и работе своей второй студии Magnum Films, основанной в 1987 году. Независимо от роли или жанра, в которых он работает, Дэнни Ли всегда оставляет свой след и дарит зрителям незабываемые эмоции. Его творчество – это эффектное сочетание актерского таланта и мастерства в области боевых искусств, которое невозможно не заметить и не оценить.